ഹായ് ഡോക്ടർ മാലിസ് റെസിപ്പീസിലേക്ക് വീണ്ടും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു തമിഴ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എണ്ണ കത്തിരിക്ക നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പറ ചോറുണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഒരു കറി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനു മുന്നേ എനിക്ക് ഈ റെസിപ്പി തന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ചേച്ചി ദ്രോപതി ചേച്ചിയാണ് ഹസ്ബൻഡ് ചേച്ചി അപ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് ഒരുപാട് താങ്ക് യു ഈ ഒരു വണ്ടർഫുൾ റെസിപ്പി എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കത്തിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെറിയ വഴുതിനിങ്ങയാണ് കേട്ടോ ചെറുത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര എണ്ണം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എട്ട് അൻപത് എണ്ണ ഉണ്ട് മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ചിരകിയത് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ കൂടെ അരയ്ക്കാനുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊത്തമല്ലി ഇനി കൊത്തമല്ലി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല മല്ലിപ്പൊടിയാനുള്ളതെങ്കിൽ അതും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ലത് തന്നെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഉണക്കമുളക് ഈ ഉണക്കമുളക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളകായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരെണ്ണം മാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊട്ടുകടല അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉലുവ കുറച്ചേ ഉള്ളു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കൂടി ഇല്ല ഉലുവ കൂടിപ്പോയാൽ കയ്പ്പ് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം കായം കായം ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലത്തെ കായം കട്ടക്കായം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിക്കായ ആയാലും മതി പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ജീരകം നല്ല ജീരകം ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒറ്റ അല്ലി ഒരേ ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി കൂടിയാലും അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു അല്ലി മതി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ശരിക്കും ഇവിടെ വേണ്ടത് രണ്ടല്ലി ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് കഷ്ണം വലിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ഉള്ളി ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ കൂടെ വറുത്തരയ്ക്കേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഈ എണ്ണ ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊരു തമിഴ് റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കത്തിരിക്ക ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ചെറിയ വഴുതിനിങ്ങ ഫ്ലവർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യണം അത് എക്സ് ഷേപ്പിൽ ഞാൻ ഇവിടെ അതിനൊരു കട്ട് ഇടുകയാണ് അതാ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് അതതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ അവരെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേണ്ട ഫ്ലവർ ഷേപ്പിൽ ഓരോ വഴുതിനങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്യാൻ കൈ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചിലർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഞെട്ട് കറിയിലിടാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞെട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഈ ഞെട്ടോടെ ഇടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഓരോ വഴുതിനങ്ങി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ മുളക് പൊടിയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ചേർക്കണം ഈ എണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ ചാലിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് ആ മുളക് പൊടി ഞാൻ ചാലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും എണ്ണയും നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാം ഈ ഓരോ വഴുതനങ്ങയുടെ ഉള്ളിലേക്കും ഈ ഒരു ഫ്ലവർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തല്ലോ ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ മിസ്റ്റർ നിറച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നല്ല രീതിയിൽ നിറച്ചു കൊടുക്കാം
ഈ ഓരോ കത്തിരിക്കയിൽ ഞാൻ ആ മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും എണ്ണയും കൂടിയുള്ള മിശ്രിതം നിറച്ചിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ആ പുളി നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി എടുത്തിരുന്നല്ലോ അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം ഇത് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കണം എന്നാൽ മാത്രം ഇത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾ മുളകും ഉപ്പുമൊക്കെ പരട്ടിയിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ പരട്ടിയിട്ട് അവിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു അരമണിക്കൂറായി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചീരച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനിങ്ങും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് എണ്ണയൊക്കെ ഇടുന്ന നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവട്ടെ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഉള്ളത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്നത് നന്നായിട്ട് വേവട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ തേങ്ങ വറുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വേറൊരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒഴികെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ ചെറിയ ജീരകം കായം ഉലുവ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് കൊത്തമല്ലി കുരുമുളക് പിന്നെ ഉള്ളി കറിവേപ്പില പിന്നെ ആ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ അരി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പാട്ടി കൊടുക്കാം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൊട്ടുകടലയ്ക്ക് പകരം കടലപ്പരിപ്പും യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ടും ഒരേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരമുറി തേങ്ങയാണ് നന്നായി പറഞ്ഞു ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മീഡിയത്തിലുള്ളത് നേരത്തെ ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ വഴുതിനെ നന്നായിട്ട് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഓരോന്ന് വറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ തീ നല്ല സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റി ഇപ്പം നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സ്റ്റവ് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം സ്റ്റവിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തണുക്കുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ഈ വഴുതിനി ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ആയി അടുപ്പത്ത് ഇരിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായി വെന്തു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പുളി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്ന പുളി അത് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ വഴുതിനങ്ങ ഇതിൽ നിന്ന് കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഈ പുളിയും വഴുതിനങ്ങ ഒക്കെ കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം നമ്മളാ വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങയും മസാലയും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം മസാല എല്ലാം തേങ്ങയും മസാലയും ഒക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അറിയണം ഇനി നമുക്കിത് വഴുതിനങ്ങയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ 
ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഇപ്പം തന്നെ ഒഴിക്കണം എത്ര നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം അത് ഇത് കുറച്ചൊരു കൊഴുത്ത കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇത്ര വെള്ളം വേണം അത് ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല തീ ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇടാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഇതപ്പം നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൊഴുത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഫ്ലെയിം ഹൈയിലേ ഉള്ളത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനത് ഈ മല്ലിയലയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായി തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വാങ്ങി വെക്കാം ഇതാ അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇത് നമുക്കിത് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതൊരു കുറച്ച് സമയം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്കത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ രാത്രിക്കത്തേക്കൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ കത്തിരിക്ക വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് താങ്ക് യു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ പിന്നെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് എൻ്റെ ചാനലും കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ പ്ലീസ് അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്